det, det var typ en halvtimme sedan du plockade upp mig nu. Nu, yep. nu börjar jag vakna till så pass att vi kan typ prata med varandra. Det är bra. Du börjar vid fem på dagarna. Ja. Gör du varje dag? Yep. Ja, varje dag. Så vad är det för bil vi åker nu då? Det är en kassettbil. Just det. Vad är det som är bra med kassettbilen? Jämfört med en vanlig typ grusbil eller vad man säger. Det är väl att jag, jag kan ju ta mig in på de flesta ställen eftersom att jag rangerar på burken från släppet. Det här ordet använder du förut också, rangera. Mm, rangera. Va, vad gör du då? Då, gud vad ska man säga. Jag eh, kör upp, eh, det går ett band från släppet till bilen. Eh, som drar in burken, hur ska man säga? <laughs> Helt så jag kommer inte fatta det här för att jag ser det hända. <laughs> Nej, jag får nästan förklara den här. Men nu, du är tom nu, så nu ska vi åka till någon kross någonstans. Vi är ju, vi, vi, jag säger att vi är i Stockholm nu, mm. vi är ju inte i Stockholm Nej. för dig som bor här nere. Men för mig så är det här Stockholm, ja. men vi är norr om stan i alla fall kan man säga. Nortelje är det här lite mer mot. Ja ah, okej, okay. ah, just det. Det är väldigt fint här. Ja, det är jättemysigt. Men eh, hur ser dagen ut då? Du, du blir lastad med kross eller ja. diverse och sen åker du ut och tippar av det dit du vill ha det typ. Ja, precis. Ja, just det. Kommer vi åka in i stan någonting idag? Kommer vi åka på Essingeleden så blir väl lite Ja, men det är ju typ stan. Ja. Där har jag varit. Ja. <laughs> Ja, de går in här. Det är bort Ja. Du kör ju över den och åker in i de där piggarna. Sen öppnar man ju upp luckan innan bara. Ja. Och sen går ju de här på spåren och kedjan. Så drar den in den här burken i bilen. Så, ah. då, så det är jättesmidigt så jag kan ju ställa släpen var som helst. Ja men, ja, men vänta här. Så då får du liksom lådan ja. in i ditt plats. Ja. Jaha. Det är så en kassettbil funkar. Mm. Det har jag aldrig fattat. Nej, jättesmidigt. Vi får se sen. Lass. Yep. Rabattjord. Yep. Var ska vi med det här lasset nu då? Vi ska med det här till Högdalen tror jag det hette. Okej. Okay. Är det Tänk någonstans det. där det har varit förut eller blir ja. det mycket nya körningar liksom varje dag? Ja det är väldigt mycket nytt. Ja. Där ställde ska ta nu, där var jag i förrgår för första gången. Okej. Okay. Blir det bara sådana här kortare körningar eller liksom allt möjligt? Nej det är allt möjligt. Vad är den längsta körningen du har haft då? Den längsta hittills det är ju till Sandviken. Det tog, det. Det tog ju en hel dag att köra ett last dit bara. Ja. Det är många timmar att ta dit. Är det är ja, två, tre timmar va? Ja, sånt. Men var det någon specialtransport då? Eller? Ja, då körde jag um, Green Dress. Uh, någon sandsort till en golfklubb. Jaha. Ja. Alltså till en golfbana liksom? Ja, precis. Att jag kopplade av släppet där utanför golfklubben. Ja. Så vi kan ju köra på de här gångvägarna där. Alltså inne på själva golfbanan? Ja. Var det någon som var tror du eller? Nej. <laughs> De var ju fan beredda på att jag skulle komma där. <laughs> ja, jag tänkte någon i ja, tar och nej. stod och spelade. Men det är många som glor när man gör det. Ja, jag kan tänka mig Man åker ju på gångbanan där. Ja. Får du liksom körningen när du kör genom, alltså rakt genom City till exempel? Ja, det kan man väl få. Men sen är det ju lite svårt att köra där. Det är ju mycket höjdbegränsningar och... Ja, just Allt möjligt. I början nu på det här jobbet som jag började på så fick jag ju en körning till Friends Arena till exempel. Okej. Okay. Till något där då? Ja. Så tippade man det. Det var ju typ... Man åkte in under Friends Arena. Ja. Tippade det precis strax utanför. Okej. Okay. Så det är ju lite omkring i... Men hur är det att köra lastbil mitt i stan? Det är ju packigt. Alltså det är liksom fyra skitsmala filer. Mm. Hur kul är det för dig om du inte riktigt vet vart du ska då? Och måste typ börja panikbyta fil? Ja det är inte riktigt kul. <laughs> det tar sig hela tiden, man får Jag kan tänka mig att folk... Ja jag, ja, jag kan tänka mig att folk som kör kanske inte har jätteöverseende med lastbilar. Alla Nej, gånger, det har de inte. Man får ha lite koll så får man liksom börja köra ut lite. Ja. Om man har blickat länge. Störst går först. Ja, typ. lite så. 
Så får man börja skrämma upp dem lite. <laughs> Som att de tror att de ska köra in. Då brukar de sakta ner på Ja, just det. Ni kanske visste det redan, men nu kommer jag i alla fall få lära mig hur en kassettbil är och funkar. Just det, nu drar han utan släpet, ja. Lite kvar! Men nu är det, det är de här spåren nu då, som du måste få ja. ren för att du ska kunna dra på flaket i flaket. Eller burken som du ja. säger. Men eftersom det är som mjukt så ja, det kommer jag ändå dra bort. Ja exakt, det är ju som inga stenar Nej. eller små grus liksom. Så det här borde räcka. Ja. Så vi dra på burken. Ja, så nu ska vi få se den här äh, kassettmagin som äh, jag hittills i alla fall inte riktigt har fattat hur den funkar. Nu tror jag att jag fattar vad det är hon ska göra. Och så går de piggarna där, ja, de går in i flaket. Snyggt! Okej, ibland har den här när det luktar lite nu. Kan man... Vad gör du med den där då? Då ser jag luften på bilen. Aha, så att det blir så plant som möjligt, liksom övergången där. Precis. Men har du kameran när du backar så du ser de där piggarna? Ja, eller nej, inte piggarna. Jag har ju bara vanlig backkamera. Ja, just det. Men man vänjer sig också och vet. Man vet vart man ska sikta ungefär då. Jag hoppas att det här går då. För det kan vara så att det lutar... Alltså helst hade du stått plant med, med ja. släpet, eller? Helst. Nu lutar det lite. Men ibland brukar det gå med mycket kameran. Ja, precis. Jag har aldrig fattat hur det där funkar. Nu fattar jag exakt hur det funkar. Hon har alltså flaket i flaket. Eller burken då, som hon kallar det. Coolt.
vi kvar där uppe ändå. Ja, du brukar inte göra någonting. Du brukar vara på kör. Men... Ja, men det här skottar av bara, eller? Men är det svårare att tippa burken, som du säger, än själva flaket? För den här hänger ju luckan fritt på. Ja. På flaket så kan ni hissa upp den här luckan. Ja, men precis. Jo, den här brukar ju hamna emot. Här ja, luckan. precis. Det är så här materialet var ju så mjukt, så det kanske inte gjorde så mycket. Nej, det var rätt. Det är värre när man kör någonting med gissel. Vad sa du? Det är värsta är när man kör något gödsel. Gödsel? Mm. Då får du stå och skära och skotta bajs. Ja, uh, typ. <laughs> Nej, men det brukar vara gödslat jord och sånt. Ja, oh, just det. Det är gödsel. Nu kan jag ärligt säga att jag fattar mm. vad en kassettbil är och hur den funkar. Ja. Det var ju sjukt smidigt. Ja, det är jättesmidigt. Det går ju fort också. Ja. Men då gäller det, för du var ju ute där med dosa och ställde luften på lastbilen. Ja. Bara så att själva rälsen, alltså övergången, var så jämn som möjligt. Ja. Jag brukar inte behöva gå ut sådär, men nu var Nej. det ju lite ojämn mark. Så. Ja, precis. Men kan det bli att burken då, som du kallar det, att den liksom helt spårar ur? Jag har ju varit med på ställen där folk har dragit på burken på bilen och så har de inte kollat låsningen. Den ja. låser sig i... Längst bak där eller? Nej, här fram vid hytten så låser den fast sig när man har dragit på burken till exempel. Jaha, när du har dragit på den? Mm, där har de missat och eh, kolla låsningen. Ja. Då ser man ju hur burken glider bak. Det är ju som tyngd. Ja, ah, då tippar du ur hela burken. Ja. Sen finns det folk som har tappat burken också. Ja. Som inte har Men alltså, burken. vad gör man då? Om du tippar av en burk, hur får du på det? Är det är väl en kranbil eller något slag, tänker jag. Ja. Typ. Men nu då, ska vi till ett annat ställe nu då, för Lasse, eller? Mm. Riksten. Ja, just det. Och nu blir det grus istället då? Ja, 032. 032. Det är lite finare att köra det då. Ja, lite skönare. Ingen som fastnar Nej. i alla fall. Slipp ut med spaden. Ja. Men vad, hur länge har du jobbat med det här? Jag har kört kassett har jag kört i cirka tre månader nu bara, okay. så att jag är väldigt nöjd. Ja. Och hur länge har du kört lastbil? I eh, lite över ett år nu, ja. så det är inte länge alls. Men du gick någon slags transport då i sig ja. på gymnasiet eller? Precis. Och började jobba direkt efter? Ja. Berätta Emilia, vad händer nu? Jag har nog det lite fel. <laughs> nu ska vi ett sätt att vända på. Ja just det. Mm. Och det är, inte, det är inte bara för dig alla gånger då? Nej, typ jag kan säga, är... Jag hade garanterat kört fel fyra gånger i en stan. Men det är med personbil. Jag kan ju ja. liksom vända här i en korsning om jag vill. Jo, det. precis. Det är lite lättare att vända med en vanlig bil. Och så höll du på att reka lite också. För efter vi har slagit alla så, så tänkte du ta lite rast och ja. käka lite. Så att du håller liksom på att reka hela tiden. Potentiella ja. parkeringar där du kan stanna och faktiskt få plats och ta din... 45 minuters rast då, så du får köra vidare sen. Ja, precis. Det går ju att ställa sig, jag brukar ställa mig oftast ibland vid bussplatser och sånt där, men det... Ja, just det. Nu vill man ju köpa något där, då är inte med mig något. Nej. Då blir det att man kollar lite efter något ställe och kan ställa sig på. Så ja. man kan gå eller någonstans och köpa något. Ja, precis. 
Och det är väl det som blir lite nackdelen då att köra med släp. Man kan liksom inte bara ställa sig utanför Nej. affären och gå in liksom. Precis. Sen många affärer använder runt Stockholm och det. De brukar ju ha skyltat där det inte är lastbilar för sig. Nej. Men en vanlig rondell då? Räcker det för dig att vända runt det? Ja, det går bra. Ja. Och ta ut svängen och det hjälper. Ja, just det. Få åka in här och vända på något sätt. Om du inte hade kört eh, kassettbil då, vad hade du velat gjort då? Gud. Kranbil eller kanske maskintransporter. Ja, just det. Jag gillar ju röra på mig mycket så att... Ja. Men kranbil verkar ju... Det tror jag kan vara ganska kul. Mm. Alltså, då blir man ju lite så självständig också. För ja. nu... Du är hela tiden beroende av att någon annan lastar dig. Mm, precis. Och det kan ju vara lite liksom kul med den typen av kran eller timmebil när du, liksom, du sköter dig själv ja. helt, helt och hållet. Lite mer tänka också. Mm. Det är kul. Men det här verkar inte vara bara det heller. Nej, det är det ju inte. Det är ju mycket att tänka här med. av lite grus. Ja. Nästa mål det är att hitta någonstans att käka då, eller? Exakt. Ja. Och sen vet du inte om det blir något mer idag? Nej, då ringer jag in och kollar om det finns något mer. Ja, just det. Men dyker upp annars direkt i telefon bara? Att du Nej, får en order, eller? man brukar få, ibland får man bara jättelite ordrar. Ja. När man kramar det så brukar man ringa in och kolla med dem. Ja, just det. Så brukar de skicka ut mer. Ja, precis. Men är det, är det så att det alltid finns att göra om ni inte har någonting som är mer Roskande, ja, alltså vi har ju oftast något att göra. Ja. Sen nu är det ju sommar och det är folk har semester. Så ja, precis. Då kan det vara lite dåligt med jobb mm. ibland. Men oftast, eller i princip alltid, så vet du vad du ska göra dagen efter. För du får liksom mm. en order på eftermiddagen så att då vet du att det här ska jag göra imorgon bitti. Ja, ja, precis. Just. Men det är väl rätt skönt ändå, eller? Ja, det är jätteskönt. Kan man planera lite. Eller blir det lite... Blir det lite ångestladdat också att du kan övertänka saker? Om du jo. vet att du ska någonstans där du inte har varit förut? Jo, det kan det ju bli. Det blir typ att man sitter hela kvällen och kollar vart man kan köra och bara... S sitter på Google Maps och ah. kollar och man kan, undrar om man kan vända här och... Ja, ah, det är typ så. Så åker man dagen efter så bara, ah, det var inte så farligt. Nej, men då har man bara gjort ah. en grej av det. För att man vet, ja men just när det är något ställe man inte har varit på ah, innan. Precis. Liksom. Och det är väl sådana ställen det blir oftast för dig, mm. även om du kan känna en vissa då. Ja, Gr grus, eller bergtäkterna blir ju ofta de samma såklart, mm. men ställen att dit du ska leverera alla är ju skillnader. Ja, alltså det är, ja, det är ju varierande varje dag. Ja. Det är ju nästan nya ställen varje dag också. Ja. Så att man är alltid när man ska på ett nytt ställe så är man alltid nervös. Ja. Jag har på att somna jag typ tre gånger idag tror jag. Ja. Det är inte att det är tråkigt, det är bara att det är så mysigt att åka med, ja. alltså åka lastbil. Man blir rätt trött att åka med. Ja. Men nu, du är färdig för dagen nu va? Mm. Det var, vad var det totalt? Fem lass eller? Något sånt? Ja, fem lass ja. ja. Men eh, sen ska vi bara genom eh, Stockholmstrafiken här. Jag är ganska glad ja. att det inte är jag som sitter bakom ratten just nu. <laughs> kan jag dela? Det är inte så mycket trafik i alla fall så Nej. det är skönt. Nej just det. Jag hade haft stress på slag i vilket fall. <laughs> Men är det här en ganska, eller var det här en ganska liksom representativ dagen då för hur ja, en dag ungefär. på jobbet kan se ut för dig liksom. Det är väldigt lugn då faktiskt. Ja. Men vad, vad skulle du säga att det bästa är med det här jobbet då? Det är, man får köra mycket men det är ändå ut och mm. koppla av och få slä, tänka, möta mycket kunder. Mm. Så det är mycket sitta men ändå inte. Det känns, det allt rullar bara på bra. Ja precis. Och vad är det sämsta då? Sämsta? Um, det är väl... Gud... Jag vet inte, jag tänker ju om det så mycket. Det sämsta är väl bara mer att det är svårt att hitta ställen och stoppa om man vill ta rast. Ja, precis. Men, men det blir... Så... Ja, just det. 
Du tar lite plats när du har släpet. Liksom. Ja, precis. Men idag löste vi bra. Då hittar vi, hittar vi en liten lucka där. Ja, man får ju bara fantisera lite och ja. bara hitta på något. Men det är väl det som det blir nya ställen för dig nästan till varje dag. Då blir det ju mm. nya ställen du måste hitta och ja. då ta rast på också. Liksom. Ja, precis. Vad skulle du säga till någon som är lite sugen att börja köra lastbil då? Det är bara att på och testa. Det gjorde jag. Det gick bra. Ja. Man är rädd i början och man lär sig rätt fort. Ja. Ja, man... Kul att hänga med en dag och se dig åka lite lastbil i storstan. Ja, nej men det var kul att du kom. Ja. Alltså det, här, det är så sjukt med ära. Ty tycker också att det är... Ja men ibland blir det. Det blir att man vinglar ut lite så man bara... <laughs>